Allah'ım, sen bir meşfasını ver. Selcan Hatun. Buyur. Gökçe Hatun seni otanda görmek ister. Geliyorum. Beni görmek istemişsin Gökçe Hatun. Abla. Gökçe. Ne oldu sana de bana hele? Ne bu halin? Ay dolun. Ne olmuş o cehennemli kavrada? Abla her şeyi öğrenmiş. Neyi öğrenmiş? Her şeyi öğrenmiş. Dur Tekin Bey'im anlatmış. Gökçe. Baştan anlat hele. Ne anlatmış? Bir vakitler Ertuğrul Bey sevdalı olduğumu. Nasıl bıçaklandığımı. Her şey abla her şeyi anlatmış Tuğdu Kim Bey. Gayrı ben de evladım olmayacağını söyledim ona. Gökçe. Abla, abla gözlerime bakmaz. Gayrı benimle konuşmaz. Tamam. Tamam. Abla bana yalan söyledin de. Beni kandırdın da. Ertuğrul'u sevdiğin halde döşeğime girdin de. Evladın olmayacağını bile bile bana umut verdin de. Abla. Abla ben ne edeceğim? Abla kurban olayım bana yardım et. Abla bana bir yol göster ne oldu? Tamam, <gülüyor> tamam Gökçen, tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kanımızı yerde komayacağım hala. Beni kimse elemez! Kimse elemez! Sakın dene 
Hale! Seni öldürmeye gelmedim. Altına boğmaya geldim. Beni kimse satın alamaz. Hele bir avrat. Hiç değil. Bunun çok daha azı için babama verdiğin hizmetleri bilirim bu açal. Ne istiyorsun? Ertuğrul'u. Sen benim istediklerimi veremezsin Gonca Gül Hatun. Daha çok altın mı? Yoksa mevkı mi? Sen mi bunları vereceksin ha? Peşinde iki obanın beyleri, alpleri varken... ...seni de bulup öldürecekler. Senin istediklerinin çok daha fazlasını verecek birini tanıyorum. Boğa Çarp. Mesele altın ya da mevki değil. Mesele cesaretin var mı, yok mu? Müsaade var mı oğlum? Estağfurullah ana. Buyur gel. Nasıl oldun? Nasıl olayım ana? Değil oku düşmanı atmak... ...sadak tutacak halim bile yoktur. Omzumda istemediğim bir hayvanın leşini taşır gibi. Gün doğdu. Bu illet babamın canını aldığı gibi benim de canımı almadan bırakmayacak. Ne olur böyle konuşma oğul. Kurban olayım konuşma. Bugün alplerin karşısında nasıl utandım ana. İstedim ki biri kolumu kesse de kurtulsam. Ne olacak bu işin sonu? Artuk Bey, kolundaki zehri akıttık der. Lakin ahvali demez. Artuk Bey, tez vakitte Erzurum'a gitmemizi ister. Kendi ilminin altından kalkamayacağı kadar belalı bir çıban taşırmışsın oğul. Orada bizi büyük bir hekim bekleyecek. İyi de, bunu niye bana değil de sana der? Çünkü sadece kolunla ilgili değil. Ya neyle ilgili? İki obanın sana verdiği vazifeyle ilgili. Baş harfliği bırakman gerekir oğul. Yarın iki obanın toyunun toplanmasını isteyeceğim. Alpleri zaafa düşürmek istemem. Bunu sen de istemezsin. Elbette istemem ona. Müsaade edersen kararımı yarın toyda söyleyeceğim. Senden arzum bu üçümüzün arasında kalsın.
Formula Trap. Kon! Kon temizleyecek. Üstünde tükiğinin uyan. Kovar. Her ağacın dibine bıraktığın. Kanla kutsanacak.
Hayırdır kardeş? Ya kardeşler akşam kız istemeye giderken ne giyeceğime karar veremedim de acaba bunu mu giyeyim bunu mu giyeyim? <gülüyor> Ola oldu olacak sırrını vereyim onu da giy. Kardeş cenge gitmiyorsun ya. Temiz temiz giyin yeter ha? Ya bu aşk dedikleri şey ne acayip bir şeymiş. Aha, aha süper o kardeş. Allah'a meyciyen konuşmaya başladı gene. <gülüyor> ah kardeş. Doğan kardeşime baktıkça derim ki bu aşk denilen şey kıymetli şeymiş. Anda Nevruz ateşinin etrafında deli deli dönen pervane böceği misali. Arkadaşlar, bu aşk denilen şey kıymetli nesneymiş. Vallahi de, billahi de görüp idrak ettim. Ha kardeşim, Doğan kardeşin ne hale geldiğine baksana. Ey büyük Allah, sen nelere kadirsin? Ula ne diyeceksen de, bir kelamet de dinleyelim kardeş. Kardeş. Yiğidin avradına olan aşkı, pervanenin yan ucağını bile bile ateşten geri durmayıp kaçmaması gibidir. Tıpkı Allah aşkı gibin. Hem kardeşler sorarım size, insanı sevmeyen Allah'ını sevebilir mi? Yeminle şu aşk kıymetli nesneymiş. Bamsıyı bile dile getirdi ya. Vallahi helal olsun. <gülüyor> İyi de Bamsı kardeş. De bakalım. Sen ne vakit aşık olacaksın? Heh. De bakalım. Destur deyin kardeşler. Destur deyin. Bizimki şehadet aşkıdır. Avradımız bu satımızdır. Destur deyin. Tövbe tövbe. Tövbe deyin. <gülüyor> Tövbe deyin kardeşler. <gülüyor> tövbe, tövbe. Tövbe. Tövbe de kardeş. Tövbe, tamam tövbe. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Gayrı sana ve bebeğimize sarılmak için önümde tek bir mani vardır. Sen ne dersin gün doğdum? Bir an evvel bu melanetten kurtulmam icap eder. Rabbim şifanı verecektir inşallah. İnşallah hatun. Artuk Bey demiş ki bu melanetin şifası Erzurum'daymış. Tez vakitte anamla Erzurum'a gideceğim. Beni burada yalnız koma beyim. Beni de götür. Olmaz öyle şey Selcan. Sen yüklüsün gelemezsin. Ben anamla gideceğim. Ben siz gitme kurbanın olan. Burada seni nasıl bekler dururum. Aklım sende kalır. Selcan at üstünde sen o kadar yolu nasıl gideceksin? Bir kez daha üzülmek istemeyiz. Hadi. Anamla Tuğtekin Bey'i daha fazla bekletmeyelim.
daha ne kadar sürecek beyim? Beyim. Ya canımı alasın? Ya yüzüme bakasın? Kurban olayım bir şeydi. Beni bu utançla yaşatmayasın. Seni Hayme Ana'nın otağından aldım. Kendi otağıma getirdim. Ölene dek canın da namusun da benden sorulur. Bundan ötesi senin meselendir. Senin utancın, senin kaderin. Hayme Hatun oğulları ve gelinleriyle geliyor beyim. Hoş geldiniz Ayman Hanım. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Tuğtekin Bey. Hoş geldin Ayman Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökçe Hatun. Buyurun. Hoş geldin Bey. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş bulduk Tuğtekin Bey. Tuzdekim Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Eyvallah. Tuzdekim Bey. Halime Sultan. Gökçe Hatun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Emir Hazretleri, Gonca Gül Hatun yanında bir dodur galpiyle huzurunuza çıkmak ister. Gelsin. Neden buradasın? Gümüştekin Bey'imden her ne olursa olsun devletin yanında olmayı öğrendim Emir Hazretleri. Peki Ertuğrul Bey'in iftiraları? Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Benim ne düşündüğümün bir önemi yok Emir Hazretleri. Önemli olan size nasıl hizmet edeceğimdir. Beylerin savaşına ahaliyi karıştırmayacak kadar... Kıymetli bir emir olduğunuzu bilirim Emir Hazretleri. Devletine olan bağlılığın beni bahtiyar ediyor evladım. Boğaç Alp'in size çok kıymetli bir haberi var Emir Hazretleri. Öyle mi? Neymiş o? Ertuğrul Bey'in kardeşi... Dündar Bey ile Halime Sultan'ın kardeşi Şehzade Yiğit obaya gelmek üzere. Nereden öğrendin bunu? Halime Sultan'ın iki çocuk için 
çadır hazırlığı yaptığını bilirim Emir Hazretleri. Size olan sadakatim bununla kalmayacaktır Emir Hazretleri. Getirdiğim her havadiste bunu göreceksiniz. Hiçbir ihaneti cezasız bırakmam. Ama sadakati de iyi ödüllendiririm. Beni anlıyorsun değil mi? Anladım Emir Hazretleri. Güzel. İmdi git, obada gözüm kulağım ol. Getirdiği haberin kıymetinin farkında mısın Gonca Gül Hatun? Sultan Alaaddin'in oğulları Şehzade İzzettin ve Şehzade Hüsrev Selçuklu tahtının o iki evlattan başka varisinin olmasından daha kıymetli Ne olabilir Emir Hazretleri? Baban kadar zekisin Bunu bilirim Ama sana bir şey hatırlatmama izin ver Siyaset oyununa girdiğini unutmayasın Gonca Gül Hatun bu oyunun sonunda intikamını almak ve hayatta kalmak için benim yardımıma muhtaçsın. Bilirim Emir Hazretleri, bilirim. Tek bir amacım vardır. Babamın ve halamın intikamı. Emir Hazretleri, Tüccar Abdullah sizi görmek ister. Beklesin. Noyan geldi. Gelme dedim, lakin dinlemedi geldi. Noyan mı? Ne ister? Seni. Beni mi? Gündoğdu'nun kalbini nasıl çaldığını... Onu tuzaklarınıza nasıl çektiğinizi bilirim. Öge dayın bile ordusundan def ettiği o vahşi adama... ...Gündoğdu'ya davrandığım gibi mi davranmamı istersiniz Emir Hazretleri? Kabul. Noyan vahşi biri. Lakin senin gibi zeki değil. Senin zekana olan güvenim tam. Onun zaafı olabilirse... ...ikimizin de işini kolaylaştırırsın. Mührü babamdan aldıktan sonra Noya'nın ölmesi için Tangut'a verdiğini bilirim Emir Hazretleri. Noya'nın Ertuğrul'la işi bittikten sonra hiç vakit kaybetmeden sizi öldürmek isteyecektir. Buna ne o kıt aklı ne de gücü yeter. Sen merak etmeyesin. İkimizin de isteklerinin olması için Noya'na da günde olduğuya davrandığın gibi davran. Onun zaafı olabilmek için elinden gelen her şeyi yap. Hatta inine bile gir. Beni anlıyor musun? <Gülüyor> Güzel.
Gonca Gül'ü aramaları için gönderdiğim maplar obaya döndüm. Bir haber var mı? Maalesef izin bulamamışlar. O da yakında hak ettiği belayı bulacaktır. Bu güzel geceyi o uğursuz avradın adıyla kirletmeyelim. Haklısın Ertuğrul Bey. Gündoğdu Bey'im. Kolun nasıl oldu? Daha iyi olacak inşallah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Nevruz'da aplarımız marifetlerini gösterdiler Tuğtakim Bey'im. Bağımsız Alp, Boğaç Alp'i fena dize getirdi. Ha Doğan Alp? Hangi adem oğlu bağımsızın karşısında durabilir ki Tuğtakim Bey? İnşallah Boğaç bu yenilgiyi unutur. Eee unutmayacak da ne yapacak? Hem bütün Alplerimiz bir değil midir? Bir kaya Alp'ine yenilmek onurdur. Öyle değil mi Ertuğrul Bey? Sana buraya gelme demiştin değil mi Noyan? Kadın kokusu senin sözlerinden ağır geldiyse elimden ne gelir Saadet? Gonca Gül Hatun'un acısı büyük. Yastadır. Ataşlı olan Tuğtakin'in alpını gördüm. Gonca Gül Hatun'un marifeti midir? Demek avın kokusunu aldın ha? Ne der Ataşlı olan alp? Ertuğrul'un kardeşi dün derler. Halime Hatun'un kardeşi. Şahzade Yiğit mi? Evet. Yarın Erzurum'dan obaya döneceklermiş. Eminim sen de şefkatli bir karşılama hazırlamak istersin bu çocuklara. Şefkat göstereceğimden emin olabilirsin. Lakin Şehzade Yiğit onun damarlarında asil kan dolaşır. Toprak içsin istemem. Anlarım ki sonuna kadar sen içmek istersin. gece bir arada olmamıza vesile olan asıl meseleye gelmek isterim. Müsaaden olursa Tuğtekin Bey'im. Buyur Ayman Hanım. Doğan, Bamsı ve Turgut Alpler gibi kendi oğullarımla birlikte elimde büyümüştür. Tıpkı Korkut Bey'in ve Duru Hatun'un ellerinde büyüttükleri Banu Çiçek gibi. Eyvallah. Bu gençler birbirlerine gönül vermişler Tuğtekin Bey'im. Bizden müsaade alıp yuva kurmak, nice hayırlı evlatlar yetiştirmek isterler. Bu vesileyle Korkut Bey'imin Size emaneti olan Banu Çiçeği Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle Ertuğrul'un Alp'i Doğan'a isteriz. Doğan Alp de Banu Çiçek de her iki obanın yüz akıdır. Her ikisi de her iki obanın namusunu korumak için nice yollardan geçip canlarını ortaya koymuşlardır. İkisinin de gözümüzdeki yeri kıymetlidir. Ertuğrul Bey'im de destur verirse... ...Doğan Alp ve Banu Çiçeği'nin mutluluğu yuva kurması bizi mutlu eder. Allah onları bir ve mutlu etsin. Anam da siz de uygun gördüyseniz... ...onların mutluluğu bizleri mutlu eder. Eyvallah Ertuğrul Bey'im. Eyvallah. Çiçek Hatun. Buyur Bey. 
ömrünü babama ve otağımıza adadım. Bundan gayrı ömrünü kocana ve kayı obasına diyeceksin. Bunu bilir de bu Yiğit Alp'i öyle istersin değil mi? Bilirim Tuğtekin Bey. Dodurga obasına da size de canım feda. Lakin benim kaderimin de gönlümün yolu da Doğan Alp ile çizilmiştir. Eyvallah. Doğan Alp, senin diyeceğin bir şey var mı? Allah sizlere zeval vermesin Tuğtekin Bey'im. Bu kutlu Nevruz gününde bizlere destur verdiğiniz için Allah sizden razı olsun. Eyvallah. O vakit Allah mutlu etsin sizleri. Bamsı, Doğan da evleniyor. Gayrı sıra sendedir kardeş. Bizim avradımız, pusatımız durur. Kardeşler, Tuğtekin Bey, pahalı tüseyi bana verdi! Allah! <gülüyor> Kardeşim benim, hayırlı olsun. <gülüyor> Kardeşim benim. Gözün aydın kardeşim, gözün aydın. Ee, madem evleniyorsun, düğün armağanını erkenden vermek isterim. Kardeşim. Buyur kardeş. Bu satın. Kardeş, şimdi Banu Çiçek Hatun seni talime salmaz. Turalı kardeşle talim edesin diye yaptı Turgut kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun kardeş. <gülüyor> Toyda konuşulacak önemli meseleler vardır. Geç olmadan bunları konuşmakta fayda görürüm. Mesele göç mü Aymanım? Göç de var tabii. Vakti gelmişti. Lakin... ...başka önemli meseleler de var. Beylere haber salarım. Yarın toyumuzu yaparız hayırlısıyla. Ben de sizlerle bu meseleyi konuşmak isterim. Lakin bilin ki çadırları söküp sürüleri toplayıp yola çıkacağımız bir göç olmayacaktır bu. Saadetin köpek. Ertuğrul Bey doğru der. Koruyup kolladığı katilin hesabını soracağını söylemişti. Başımıza nasıl bir bela musallat ettiğini yakında göreceğiz. İki oba bir arada olduğu sürece bir halt edemeyecektir. Doğru dersin abi. Lakin elinde devletin mührü oldukça ondan her şey beklenir.